ഹായ് ജീനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ഫേസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് ഫേസ് ടുവിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയാനില്ല നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാവണം അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും മൊഡ്യൂളുകളാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ലേൺ ദി ചാപ്റ്റർ ഥറലി ബിക്കോസ് അതർവൈസ് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി അതർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമുക്കത് ഭയങ്കര ട്രബിൾ ആവും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുക കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഫേസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ സോ നൗ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഫോർ പ്രോപ്പർ റിവിഷൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം സബ്ജക്റ്റുകളെ എല്ലാം മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിനെ മൊഡ്യൂളുകളാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അബൌട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് മോർ ആൻഡ് റീഡിംഗ് ലെസ് റീഡിംഗ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വായിക്കരുത് എന്നല്ല പക്ഷെ വായനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മോക്ക് എക്സാംസ് ആൻഡ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ നോ ദി ആൻസേഴ്സ് അതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് വി കുഡിൻ മാനേജ് ദ ടൈം വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റെക്ക് ആയി പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള മാത്സിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് കുറെ സമയം ഒരു ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഓവറോൾ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ആയിപ്പോയി സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് അടുത്ത ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക് മോക്ക് എക്സാമുകൾ എഴുതുകയും അത് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ മോക്ക് എക്സാമുകൾ എഴുതാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ അവർ എൽ എം ആർ പി അതേപോലെ മൊഡ്യൂൾ എക്സാമുകൾ ത്രീ അവേഴ്സിന്റെ എക്സാമിനേഷൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ മോക്ക് എക്സാംസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇനി അതിൽ റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ യു മാർക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ റിവ്യൂ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി മോക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി വേണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് സൂൺ ആഫ്റ്റർ യുവർ മോക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഒരു എറർ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെയും ഇപ്പോഴും പലരും കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഏരിയയും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സോ എക്സാമിനേഷന് ശേഷം അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെ കവർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ റൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുന്നു ആൻഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ മിസ്സിംഗ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല യു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദി റിവിഷൻ നോട്ട്സ് അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് റിവൈസ് ചെയ
ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് ഫിസിക്സിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ പോയി ഒന്നര മണിക്കൂർ ആകെ മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള പരീക്ഷയിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്കി രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ പോരാതെയാവും അതുകൊണ്ട് മേക്ക് എ പ്രോപ്പർ ഡിവിഷൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഫിസിക്സ് ചെയ്തു അടുത്തൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ കെമിസ്ട്രി നോക്കി ദെൻ ഞാൻ മാത്സിലൂടെ ഓടിച്ചു പോയി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നമുക്ക് റിവ്യൂ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സാം സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം അറ്റംപ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി കുറേ കൂടി നന്നാക്കി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ പഠിക്കുന്നു മൊഡ്യൂൾ എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നു അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിവിഷൻ നോട്ട്സ് നോക്കുന്നു എൻ സി ആർ ടി നോക്കുന്നു ചില ലൈൻസ് ഒക്കെ എൻ സി ആർ ടി തന്നെ നോക്കണം എസ്പെഷ്യലി കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നും ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ നന്നായി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചു നോക്കുന്നു അങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് സെറ്റായി വന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ കൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആവണം ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എപ്പോഴും ഒരു എക്സാമിന് വളരെ നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹൈപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൂഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ നിൽക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രീവിയസ് ആയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് അതേപോലെ ഫുൾ റിയൽ ടൈം എക്സാമിനേഷൻ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയം മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെപ്ലിക്ക തന്നെയാണ് എല്ലാ വർഷവും സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ റിയൽ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം എക്സാം ഫോർ ദീസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സിലുള്ള മോക്ക് എക്സാമിനേഷൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവോയ്ഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എപ്പോഴും പിന്നിലേക്കാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരും ബട്ട് യു മേക്ക് എ ഡിസിപ്ലിൻഡ് റൂട്ടീൻ അതിൽ ഏറ്റവും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫേസ് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ എല്ലാവരുടെയും എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്കോർ നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായി അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്കോർ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്